தேவரை அடநாமத்திற்கு உண்டாவதாக இரண்டு தினங்களுக்கு இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு பிறகு நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து தேவனுடைய சத்தியத்தை படித்துக் கொள்வதற்காக தேவன் நம்ம இணைந்து இருக்கிறார் அதுக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் இந்த கதையில் செய்தி வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவனுடைய நாளில் நாமத்தினாலே வாழ்த்து வரவேற்கிறேன் இப்பொழுதும் நாம ஆரம்ப ஜபம் செய்து நம்முடைய கதைவழி செய்திக்குள்ளாக கடந்து நிகழ்ச்சிகளுக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் ஜபம் செய்வோம் கருத்து நிறைந்த பல்ல குட்டிதாவே அப்பா அந்த அருமையான இறைகளை காமக்கு நன்றி எல்லா கடந்த பகல் மருதங்களை பாதுகாத்து சாமி ஏதோ மூன்று தினங்களுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த வாரத்தின் இந்த சாமி இரண்டாம் நாளிலே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து உங்களுடைய சத்தியத்தை கேட்கவும் உங்களுடைய குணத்தை பெற்றுக் கொள்ளவும் எங்களிடத்தில் இருக்கிற குணங்களை நாங்கள் மாற்றிக் கொள்வதற்கும் நீங்கள் எங்களுக்கு செய்த பெரிய தயவுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் நம்முடைய அன்பை புரிந்தவர்களாக சத்தியத்தை புரிந்தவர்களாக முக்கியமானபடி வாழ்கின்ற பிள்ளைகளாக நாங்கள் இருக்க எங்களுக்கு பலனை தாங்க இந்த நாளிலும் நீங்கள் கற்றுத்தரப்போட சத்தியத்திற்காக நமக்கு நன்றி புரிந்து கொள்வதற்கும் உங்களுடைய பிரச்சனை அவத்தாசை தாங்க மனதில் வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய வாழை பலனை தாங்க இந்த நாளின் கரிகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் தலைமையத்து நான் பெற முடியாது சுனஞ்சிருக்கேன் இப்பொழுது நாம செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் எல்லாம் பிளேயர் பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் பாத்தீங்களா சிஸ்டர் அவங்களோட பேக்ரவுண்டே அந்த பிளேயரா போட்டுக்காங்க சரிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் உம் என்ன தலைப்புன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தூது இல்லா தூதன் இன்னைக்கு என்ன நமக்கான தூது வரப்போது இல்ல எல்லாம் பறந்துகிட்டு இருக்கு தூது எல்லாம் நம்ம பறக்குற தூது நம்ம என்ன பண்ணோம் கேட்டு நம்மளும் பறக்க விட்டுறாம என்ன பண்ணோம் சத்தியத்தம்படி கேட்டு அவனு நடக்கணும் நம்ம பறந்து போய் மற்றவங்களுக்கு தூதே சொல்கின்ற பிள்ளைகளாக இருக்கணும் தேவன் தம்பி நமக்கு உதவி செய்யணும் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஜபத்தோட காத்திருப்போம் சார் இது உங்களுக்கான நேரம் நீங்க தேவனுடைய செய்தியை தரணும் செய்திகளுக்காக எங்களை குத்தி சேர்த்திருப்பா அதற்காக கொடான கொடி நன்றி ஆண்டவரே அப்பா இன்றைய தினத்திலும் தேவையிலும் கிடைக்கப்பட்டாது இன்றைய சத்தியத்தை சொல்வதற்கு அடியாளுக்கு ஒரு தகுதி இல்லை அப்பா நான் சுத்தையா இருக்கிறேன் ஆனாலும் ஆண்டவரே நீர் தண்ணிக்கட்டாக என்னை தகுதிப்படுத்தணும் பலப்படுத்தணும் கட்டாவே என்னுடைய வார்த்தையை நான் அசட்டியாக சொல்லிவிடாத பிடிக்கப்பட்டாவே அடியாளை மறைத்து ஆவியானவர் தானே வெளிப்படும்படியாய் கிஞ்சி கேட்கிறோம் கட்டாவே எந்த விதமான கவன சிதறல்களும் ஏற்படாத வண்ணம் கட்டாவே இன்றைய தினத்துல நாங்கள் என்ன சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீர் சித்தமா இருக்கிறீரோ சுவாமி அந்த சத்தியத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா பலப்படுத்துங்க இப்ப ரேசிய மொழியாய் கிஞ்சி கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே சோ இன்றைய தினத்திலும் கூட அஹ் சிஸ்டர் ஆரம்பத்திலேயே வந்து அந்த வசனத்தை வாசிச்சாங்க என்ன அப்படின்னாக்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் அஹ் ஆறாவது வசனத்துல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஆறு எட்டு ஒன்பது மூன்று தூதர்களை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் அஹ் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த தூதர்கள் அப்படின்றது யார குறிக்குதுன்னுட்டு இல்லையா இந்த தூதர்கள் யார குறிக்குது அப்படின்றத நாம இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க எங்க போலாம் அப்படின்னாக்க மல்கியாவுக்கு போலாம் மல்கியா இரண்டு ஏழு நாம எடுத்து படிச்சோம் அப்படின்னா அதுல இன்னும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தூதர்கள் அந்த தூதர் யாரு அப்படின்னுட்டு அஹ் ஆசாரியனுடைய உதவிகள் அறிவை காக்க வேண்டும் வேதத்தை அவன் வாயிலே தேடுவார்களே அவன் சேனைகளுடைய கத்தரின் தூதன் அப்படின்னு சொல்லி நாம வாசிக்கிறோம் அப்ப இந்த தூதன் யாரு இன்றைய தினத்துல நாம வந்து யார குறிச்சு படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சம்பவம் இந்த சம்பவத்தை சொல்லிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கான செய்தி கூட போகலாம்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இந்த இது தெரியுதா ஸ்கிரீன் தெரியுதா இது என்னன்னு தெரியுதா யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா இத பார்த்தா ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு வருதா ஒரு டிக் மார்க் போட்டிருக்கு ஆஹ் ஒரு டிக் மார்க் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷூ பிராண்டோட லோகோ அது நைக்கி ஷூஸ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா அந்த நைக்கி ஷூஸ் உடைய அந்த லோகோ தான் இது அந்த இது சரி இது எதுக்காக இத நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னாக்க இது எந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையில இது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி தொண்ணூறு பிசி அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன் நானூத்தி தொண்ணூறாவது வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்ஷியர்களுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் இடையில ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தம் நடந்தது 
அப்ப பெர்ஷியா வந்து கிரேக்கத்தின் மேல போர் தொடுத்து ஆஹ் அவங்களுக்குள்ள இடையில வந்து அவ்வளவு பெருசா ஒரு வந்து ஒரு யுத்தம் ஒரு போர் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த போர்ல கிரேக்கர்களும் ரொம்ப தீவிரமா வந்து போரிடுறாங்க ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா கிரேக்கர்கள் வெற்றி பெற்றுட்டாங்க பெர்ஷியர்கள் தோத்து போயிட்டாங்க இந்த யுத்தம் வந்து வெற்றி பெற்றது அவங்க வந்து எந்த இடத்துல அந்த யுத்தம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துடைய பெயர் வந்து மாரத்தான் அதுக்கப்புறமா இந்த மாரத்தான் ஓட்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சுது அது நடந்த இடம் வந்து மாரத்தான் அப்ப அந்த மாரத்தான்ல இருந்து அங்க வந்து யுத்தத்துல அவங்க வெற்றி பெற்றுட்டாங்க அந்த யுத்தத்துடைய வெற்றியை வந்து தலைநகருக்கு கொண்டு போய் சொல்லணும் தலைநகர் கிரேக்கத்தினுடைய தலைநகர் எது அப்படின்னா ஏதன்ஸ் அப்ப ஏதன்ஸ் நகருக்கு கொண்டு போய் சொல்லணும் அப்படிங்கும் போது அங்க பாத்தீங்கன்னாக்க யார் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க தளபதி பாக்குறாரு அதுல வந்து ஒரு சிறந்த போர் வீரனை வந்து அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அந்த போர் வீரன் வந்து எப்படிப்பட்டவனா ரொம்ப வேகமாக ஓடக்கூடிய நல்ல திறமை வாழ்ந்த ஒரு போர் வீரனை தேர்ந்தெடுக்கிறார் அந்த போர் வீரனுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா பிலிப்பிடிஸ் அப்ப இந்த பிலிப்பிடிஸ் அப்படிங்கறதான அந்த போர் வீரனை தான் தேர்ந்தெடுத்து போய் நீ என்ன பண்ணு போய் தலைநகர்ல போயிட்டு இந்த வெற்றியை வந்து நீ போயிட்டு அங்க சொல்லு நாம வந்து வெற்றி பெற்றுட்டோம் அப்படின்றத சொல்லு அப்படிங்கிறார் இந்த பிலிப்பிடிஸ் என்ன பண்றான் மாரத்தான்ல இருந்து ஏதன்ஸ்க்கு ஓடுறான் மேரத்தான் டு ஏதன்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேல அப்படின்னு சொல்லி வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க அப்ப அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிலிப்பிடிஸ் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க இடையில ஒரு இடத்துல நிறுத்தல ஒரு தாகத்துக்காகவோ இளைப்பாற நோக்கா வந்து எந்த ஒரு இடத்துலயும் நிறுத்தாம தொடர்ந்து ஓடுதான் நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியாது தொடர்ந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து ஓடணும்ன்றது அவனுக்குள்ள இருந்ததான் அந்த வெறி அந்த வாஞ்சி அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை அவன் போய் முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவன் என்ன பண்றான் தொடர்ந்து ஓடி போய் ஏஜென்சில போய் சேர்றான் அங்க போய் சேர்ந்த பிறகு அவன் வந்து என்னன்னாக்க ஒரே வார்த்தை தான் சொல்றான் அந்த வார்த்தை சொல்லி முடிச்ச உடனே அவன் கொலாப்ஸ் ஆகி அங்கேயே இறந்து போயிடுறான் அது என்ன வார்த்தை அப்படின்னா நைக்கி இப்ப நாம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வார்த்தை இந்த நைக்கி அப்படின்றது என்னன்னா இது ஒரு கிரேக்க வார்த்தை இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா விக்டரி அதாவது வெற்றி அவளுக்கு அந்த ஒரு வார்த்தை போகும் அதுக்கு மேல வேற எதுவுமே வேண்டாம் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல அந்த போர்வீரனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு தூதை கொடுத்து அனுப்புறாங்க அவன் ஒரு தூதனாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த தூதை வந்து அவன் என்ன பண்றா அங்க சொல்லி முடிச்சிடுறான் புரியுதா அப்போ இப்பொழுதும் கூட நாம இப்ப படிச்ச இந்த மையாவில படிச்ச மாதிரி இந்த கடைசி காலத்துல வாழ்கிறதான நாம யாரு தூதர்கள் தான் இல்லையா தூதர்கள் தூதர்கள் தான் இன்னைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து இரண்டு தூதர்களை குறிச்சுதான் வந்து படிக்க போறோம் இந்த தூதில்லா தூதன் அப்படின்னு வந்து நீங்க யாரையாவது நினைச்சீங்களா நீங்க யாராச்சும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட சொல்லலாம் நாங்க இவங்களைத்தான் நினைச்சோம் அப்படின்னுட்டு பதினெட்டாம் அதிகாரம் இந்த ரெண்டு சாமியல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல நாம பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்து பத்தொன்பதாவது வசனத்துல இருந்து முப்பத்தி மூணாவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அங்க வந்து அந்த சமயம் என்னன்றது ஒரு சின்னதா நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னாக்க தாவித் ராஜா தாவித் ராஜாவுடைய மகனாகி அப்சுலோம் தாவித் ராஜாவுக்கு விரோதமா எழுந்துறாரு ஆஹ் தாவித் ராஜாவுக்கு விரோதமா எழுந்தது மாத்திரம் இல்ல அங்க இருந்த பெரியவங்க சித்தவங்க எல்லாரையும் அவர் பக்கமா சேர்த்துட்டு நானே ராஜா அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சு அவரை அவரை கொண்டு என்ன பண்ணிக்கிறாரு அபிஷேகம் பண்ணிக்கிறாரு அது மாத்திரம் இல்ல சிம்மாசனத்துக்கு ஏறது மாத்திரம் இல்லாம சிம்மாசனத்துக்கு வந்த தாவித் ராஜா என்ன பண்ணிடுறாரு கருத்தி அடிச்சிருக்காரு இப்படியாக போய்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கட்டத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க அங்க நடக்கிறதான எத்திராயம் அப்படிங்கிற இடத்துல நடக்குது ஒரு சந்தை நடக்குது அந்த சந்தையில வந்து பாத்தீங்கன்னா தாவித் ராஜா கிடையாது ஆனா தாவித் ராஜாவுடைய படை தளபதி யோகாவும் மற்றவங்களும் அங்க இருக்காங்க அங்க நடக்கிறதான அந்த சந்தையில வந்து அப்சலும் கொல்லப்படுறாரு யாரால கொல்லப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்க அவருடைய படை தளபதிகளாலேயே யாரோட படை தளபதிகள் தாவிதனுடைய படை தளபதிகளால வந்து கொல்லப்படுறார் இத வந்து நாம எங்க படிக்கலாம் அப்படின்னா அதே ரெண்டு சாம்பல் பதினெட்டுல பதினாலு பதினஞ்சு வசனங்களை படிச்சா தெரியும் யோகா வந்து குத்துறாரு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட வந்து யோகாவுடைய ஆயுதாரிகளாகிய பத்து சேவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்சலோரை சூழ்ந்து அவனை அடித்து கொன்று போட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம படிக்கிறோம் அப்ப இங்க வந்து என்ன அப்படின்னாக்க அப்சலோம் இறந்து போயிட்டார் அப்சலோம் இறந்து போயிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும் இந்த செய்தி வந்து 
யாருக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ராஜாவுக்கு கொண்டு போகணும் இல்லையா அப்படி ராஜாவுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் போது அந்த இடத்துல முதலாவது ஒருத்தன் முன்னாடி வரான் அவன் யார் அப்படின்னா அஹிமாஸ் இந்த அஹிமாஸ் யாருன்னா இவன் வந்து சாதோக்கின் குமாரன் இந்த சாதோக் யாரு தாவித் ராஜாவுடைய அந்த ஆசாரியர் அவருடைய மகன் தான் யார் அப்படின்னாக்க இந்த அஹிமாஸ் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க சாதோக்கின் குமாரன் ஆகிய அஹிமாஸ் கத்தர் ராஜாவை அவர் சத்துருக்களின் கைக்கு நீங்களாக்கி நியாயம் செய்தார் என்னும் செய்தியை அவருக்கு கொண்டு போக நான் ஓடட்டுமே என்றார் நான் போறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் ஆனா யோகாவை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அஹிமாச போக வேண்டாம்னு சொல்லி தடுக்கிறாரு இந்த இன்றைய தினம் நீ செய்தியை கொண்டு போக கூடாது நீ வந்து இன்னைக்கு கொண்டு போகாத இன்னொரு நாள்ல நீ செய்தியை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அப்படின்னாக்கா ராஜாவின் குமாரன் செத்தப்படினால் இன்றைக்கு நீ செய்தியை கொண்டு போக வேண்டாம் என்று சொல்லி அவரு யார பார்த்து சொல்றாருன்னா அங்க இருக்கிறதான இன்னொரு ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் பேர் என்ன அப்படின்னா கூஷி கூஷிய பார்த்து சொல்றாரு நீ போய் கண்டதை ராஜாவுக்கு அறிவி என்றான் கூஷி யோகாவை வணங்கி ஓடினான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆனா இந்த அகிமா சும்மா விட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கிடையாது சாதோக்கின் குமார் நாகி அகிமா சிறு பிரிந்தாத வசனத்துல பார்க்கிறோம் இன்னும் யோகாவை நோக்கி எப்படியானாலும் கூஷின் பிறகாலே நான் ஓடட்டுமே என்று திரும்ப கேட்டான் அப்ப ரெண்டாவது தடவை திரும்பவும் கேட்கிறான் நான் இல்ல நான் போறேனே நான் குஷிக்கு பின்னாடியாச்சும் ஓடுறேனே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதற்கு யோகா என்ன சொல்றாரு என் மகனே சொல்லும்படி உனக்கு நல்ல செய்தி இல்லாத இருக்கையில் நீ ஓட வேண்டியது என்ன என்றான் நீ போக வேண்டியதான ஒரு அவசியமே இல்லையே உனக்கான செய்தி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ அவர் என்ன சொல்றான் அகிமா சொன்ன சொல்றான் அதற்கு அவன் எப்படி ஆனாலும் நான் ஓடுவேன் என்றார் அப்ப மூணாவது தடவை கேக்குறான் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல யோகாபுக்கு முடியும் சரி போ அப்படின்ற மாதிரி அவரு விட்டுட்டார் அப்பொழுது யோகா ஓடு என்றார் அப்ப என்ன பண்றாரு யோகாபு சரி நீ ஓடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதுக்கடுத்து என்ன பண்றான் அப்படின்னா அகிமாஸ் வந்து ஓடுறார் எப்படி ஓடுறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அப்படியே அகிமாஸ் சமனான பூமி வழியா ஓடி கூச்சிக்கு முந்தி கொண்டார் அவர் வேற வழி அந்த சமனான பூமியான வழின்னு என்னன்னா ஒரு குறுக்கோழி குறுக்கோழியில ஓடி என்ன பண்ணிட்டான் கூச்சிக்கும் முன்னாடி வந்து அவன் போயிடுறான் இத வந்து போகும்போது இங்க தாவித் ராஜா எங்க இருக்காரு அப்படின்னாக்கா அங்க ஒளி பொங்க வாசல்லே காத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா அதுக்கு முந்தின அதிகாரங்கள்ல இந்த அதிகாரத்துடைய ஆரம்பத்துல எல்லாம் படிச்சு பார்த்தா தெரியும் ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு சண்டை நடக்க போகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சு அவர் வந்து முதல்ல இருந்தே சொல்லுவாரு அப்சல பார்த்து கையாளுங்க என் நிமித்தமாக அவனை வந்து நீங்க வந்து ஆஹ் பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கறதான வார்த்தைகள்லாம் சொல்லியிருப்பாரு அதனால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தாவித் ராஜா ஒளிமுக வாசலே உட்காந்துட்டு இருக்காரு அப்ப அங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது இங்க ஜாமன் காக்குறவன் வந்து அலங்கத்துல இருந்து பார்க்கிறான் அப்படி பார்க்கும் போது அங்க ஒரு மனுஷன் மட்டும் தனியாக ஓடி வருகிறத பார்க்கிறான் உடனே அதை பார்த்த உடனே அதை ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறான் அப்ப ராஜா வந்து சொல்றாரு அதாவது காவிரி சொல்றாரு அவன் ஒரு நாள் வந்தால் அவன் வாயிலே நல்ல செய்தி இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா அங்க நல்ல செய்தி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்படி ஒருத்த ஓடிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தா இன்னொருத்தனும் பின்னாடி ஓடி வருதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ராஜா அப்பவும் சொல்றாரு ஒரு நாள் நம்பிக்கையோட அவனும் கண்டிப்பா நல்ல செய்தி தான் கொண்டு வருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அப்போ முன்னாடி ஓடி வர்றவனுடைய ஓட்டம் எப்படி இருக்குது அது யாரை போல இருக்குது அப்படின்றது ஜாமன் காக்குறவன் சொல்றான் யாரை போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது வந்து சாதோத்தின் குமார் நாக்கிய அகிமாசை போல இருக்குது அப்படிங்கிறான் உடனே இவர் என்ன சொல்றாரு அவன் நல்ல மனுஷன் அவன் நல்ல செய்தியை சொல்ல வருகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அடுத்து அகிமாஸ் வர்றாரு வந்து ராஜாவுக்கு சமாதானம் சொல்றாரு ராஜாவுக்கு சமாதானம் சொல்லி ராஜாவை விழுந்து வணங்கி அவருக்கு கத்தருக்கு சோக்கம் உண்டாவதாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப ராஜா ஒரு கேள்வி கேக்குறாரு என்ன கேக்குறாரு பிழையாண்டானாகி அப்சுலம் சுகமா இருக்கிறானா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு இந்த கேள்வியை கண்டிப்பா தாவிதி கிட்ட இருந்து யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டா அகிமாஸ் எதிர்பார்க்கல அப்படி கேட்ட உடனே அகிமாஸ் சொல்லுகிறத நான் எதுல பாருங்க யோகா ராஜாவின் வேலைக்காரனையும் உங்களுடைய அடியானையும் அனுப்புகிற போது ஒரு பெரிய சம்பதி இருந்தது ஆனாலும் அது இன்னதென்று தெரியாது என்றார் அவன் இறந்து போயிட்டான் அங்க சொல்லல அங்க ஒரு சந்ததி இருந்துச்சு அந்த சந்தையெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறது என்ன பண்ணல எனக்கு தெரியல அப்படிங்கறதான ஒரு காரியத்தை சொல்றோம் அப்படி சொன்ன உடனே ராஜா வந்து ராஜாவுக்கு தேவையான செய்தி அங்க இல்ல யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்கல அகிமாஸ் கிட்ட இருந்து கிடைக்கல நீ போய் ஓரமா நில்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அதன் பின்பாக வந்து யோகா அனுப்புனதான அந்த தூதன் வருகிறான் யார் அப்படின்னாக்க அதுதான் வந்து கூஷி கூஷி வந்து ராஜாவாகி
அவருடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு அருமையாக இருக்குது பாருங்க எடுத்தோடனே அவர் சொல்றது நற்செய்தி இன்று கத்தர் உமக்கு விரோதமா எழுதின எல்லாரின் கைக்கும் உண்மை நீங்கள் ஆக்கி நியாயம் செய்தார் அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா ராஜா வந்து திரும்ப ஒரே கேள்விதான் கேட்கிறாரு என்ன கேள்வி கேட்கிறாருனா பிள்ளையாண்டன் ஆகிய அப்சலோம் சுகமா இருக்கிறானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன் அதற்கு கூஷி எப்படி பதில் சொல்றாரு பாருங்க அந்த பிள்ளையாண்டனுக்கு நடந்தது போல ராஜா ஆகிய நாண்டவனுடைய சத்துருக்களுக்கும் பொல்லாப்பு செய்ய உமக்கு விரோதமாய் ஓண்டுகிற யாவருக்கும் நடக்க தடவது என்றான் அது டைரக்டா சொல்லிக்கலாம்ல ராஜா அவங்க பணம் செத்து போட்டு போட்டு தாங்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் பத்து பேர் அவரை குத்தி கொண்டுட்டாங்க இதான் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாரு ஒரு ராஜா கிட்ட அவர் எவ்வளவு தூரம் அவருடைய பிள்ளைக்காக ஏங்கி போயிருக்கார் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு அவர் ராஜா கிட்ட அந்த விஷயத்த அவர் எப்போ ஒரு பக்குவமா அந்த வார்த்தைகளை போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க கடைசி வரைக்கும் வந்து அந்த பிள்ளையாண்டா செத்து போனான்ற வார்த்தையை அவர் அங்க சொல்லவே இல்லை அந்த பிள்ளையாண்டா அதுக்கு நடந்தது போல யாருக்கு நடக்கட்டும் உமக்கு வேதமாக இருந்த யாருக்கு நடக்கட்டும் அப்படிங்கறதான வார்த்தைகள்ல அதை சொல்றாரு அப்படி அவர் சொன்னாலும் அதை ராஜா புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்புறம் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்துல அவர் போய் வந்து மெயில் வீட்ல போய் வந்து தாவிது ராஜா அப்சுலோக்காக அழிதார் அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த கதையில இந்த சம்பவத்தை நம்ம அநேகம் தரம் படிச்சிருப்போம் இந்த சம்பவத்துல நமக்கான ஆஹ் என்ன சொல்றது கருத்து என்ன இருக்கிறது நமக்கான பாடம் என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அநேக பாடம் இருக்குதுன்னு சொல்றோம் ஆனாலும் இன்றைக்கான நாளில் நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒரு ஆறு லெசன் இருக்கு ஒரு ஆறு கருத்துகள் அந்த ஆறு கருத்துகளை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் முதலாவது என்ன அப்படின்னாக்க அன்றைக்கு அந்த தூதர் ஓட்டம் அதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஓட்டமும் இருக்கும் நம்மளும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா பிறமையில இருந்து சொல்ல போனா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கான ஓட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனா நம்மளுடைய ஓட்டம் ஒரே நோக்கி இருக்கிறது அப்படிங்கறதான காரியம் சோ முதலாவது காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையான இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்னன்னா மற்றவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை ஒரு சத்தியத்தை ஒரு தூதை கொடுத்ததற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கை அப்ப இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில முதலாவது என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூதி இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில தூதி இருக்கிறதா நாம மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்க்கிறோம் அதே நம்மளுடைய வாயின் வார்த்தைகள் மூலமா மாத்திரம் அந்த செய்தி போறதில்ல நம்மளுடைய நடத்தை மூலமா நம்மளுடைய வாழ்க்கை மூலமா நம்மளுடைய அணுகின நடவடிக்கைகள் மூலமா அந்த செய்தியை அந்த தூதை நாம மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது முதலாவது நாம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான காரியம் அடுத்து இரண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க சரி தூதுன்னு சொல்றோமே நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு தூதை சொல்ல வேண்டும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய தூதை முதல்ல நாம அறிஞ்சிருக்கிறோமா அப்படிங்கறதான் இரண்டாவது கேள்வி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம எப்படிப்பட்டதான காலகட்டத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்னு நம்ம கடைசி காலகட்டத்துல ஆண்டவருடைய வருகைக்கு மிக சமீபமான ஒரு காலகட்டத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப இந்த காலத்திற்கு ஏற்ற ஒரு தூது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது என்னது முத்தூது இல்லையா ஆமா முத்தூது அப்போ முத்தூதை குறித்து அறிந்திருக்கிறோமா அந்த முத்தூதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கறதான ஒரு காரியம் நம்ம மேல சுமத்தப்பட்டதான ஒரு முக்கியமான காரியம் அதுதான் நமக்கான ஊழியமே அதுதான் அந்த முத்தூதை நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்ற அளவுக்கு நாம முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது முதலாவது காரியம் அடுத்து வந்து அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க அதுல முக்கியமான ஒரு வசனம் வந்து எந்த வசனம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் அந்த இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க யோகா குஷியை நோக்கி நீ போய் கண்டதை ராஜாவுக்கு அருவி என்றான் குஷி யோகாவை வணங்கி ஓடினான் அதாவது இத பாத்தீங்கன்னா இதுல எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் இருக்கு வேர்ட்னா என்ன சொல்றது தமிழ்ல வினை சொல் கரெக்டா வினை சொல்லுவாங்க அதாவது என்னதான் அந்த ஆக்ஷன்ஸ காமிக்கிறதான அந்த சொற்கள் முதல்ல என்ன சொல்றாரு யோகாவு கூஷியை பார்த்து நீ போய் போ அப்படிங்கிறாரு ஓகே அப்ப போ அப்படின்னா நம்ம குறிச்சும் வந்து ஆண்டு நம்ம கிட்ட சொல்றாரு மத்தையோ ஆஹ் பதினெட்டு நினைக்கிறேன் மத்தையோ இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் ஆண்டவர் அவருடைய சீஷர்களை பார்த்து என்ன சொல்றாரு நீங்கள் புறப்பட்டு போய் முதல்ல போங்க அப்படிங்கிறாரு நாம நம்ம டெய்லி வரோம் கதையின் செய்திகளை வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் டெய்லி சத்தியத்தை கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் எத்தனை பேர் கிளம்பி போறோம் சத்தியத்தை சொல்லுவதற்காக கிளம்புகிறோமா இது வரைக்கும் நாம அப்படி கிளம்பி போய் நம்ம சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் அப்ப இன்றைய தினத்திலும் கூட ஆகியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறதான ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னா 
நீங்களே உங்களுக்குள்ளேயே பேசாம அடுத்த லெவலுக்கு போங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் போய் அடுத்து பக்கத்து வீட்டுக்காவது போய் நம்ம என்ன பண்ணணும் இல்ல நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள்டையாவது போய் நம்ம சத்தியத்தை முதலாவது சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் ஓகே அப்ப முதலாவது போய் அப்ப அந்த இருபத்தி ஏறாவது வசனத்துல பாருங்க அடுத்து நீ போய் கண்டவை ராஜாவுக்கு அருகி இது இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க அப்படியே மாறி வரும் கோ அண்ட் டெல் வாட் யூ ஹவ் சீன் அதாவது ரெண்டாவது வினை சொல்ல டெல் வந்து அதாவது போய் அறிவிக்கணும் அப்ப இரண்டாவது நமக்கான காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க நாம் அறிவிக்க வேண்டும் அப்ப என்னது அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் முத்தூர் அறிவிக்கணும் அவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் அவருடைய சத்தியத்தை அவருடைய வசனங்களை நாம் என்ன பண்ணணும் மற்றவர்களோட பகிரணும் அப்ப இரண்டாவது காரியம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அறிவிக்கிறது சரி போய் நம்ம என்னத்தை அறிவிக்கணும்ன்றப்போ அதை கண்டதுன்றாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம ஏசு கிறிஸ்துவை கண்டிருக்கிறோமா இல்லையா நேரடியாக இல்லைனால எதன் மூலமாக கண்டிருக்கிறோம் இந்த பைபிள் மூலமாக அவருடைய வசனங்கள் மூலமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆரோக்கியமா என்ன பண்றோம் அவருடைய அன்பை நம்ம ருசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அப்ப அவருடைய அன்பை நாம கண்டு கொண்டே இருக்கிறத இப்ப கூட நாம தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் பண்றோம் எதற்காக அப்படின்னா போன வாரத்துல நாம ரோஜருக்காக ஜபம் பண்ணோம் ஆண்டவர் நம்மளுடைய ஜபத்தை கேட்டாரு ரோஜர் வீட்டுக்கு வந்துட்டான்றப்ப இதுதான் நமக்கு வந்து நம்ம கேட்கிற விண்ணப்பங்களை எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் வந்து நமக்கு நிறைவாக்கி தருகிறார் அதுதான் அவருடைய அன்பு அவரை நம்ம கண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அநேக அற்புதங்கள் வந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த அற்புதங்களை இதை வந்து நம்ம போய் என்ன பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அதை ஒரு சாட்சியாக அறிவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கை வந்து நமக்கு வரணும் அது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்கு என்ன அப்படின்னாக்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூணு ஏழுல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவனும் இருக்கிறான் அப்ப இருதயத்தின் நினைவு மாதிரி நம்மளோட இருதயத்தின் நினைவு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் நாம இருக்கிறோம் அதே மாதிரி நாம யாரை பாக்குறோமோ அவங்கள மாதிரியே நாம இருக்கோம் அப்ப நாம யாரை பார்க்கிறோம் நாம அழகிறமோ ஆண்டவரை தான் பார்க்கிறோம்னு சொல்லி கொண்டிருந்தா அப்ப நாமும் யாரை போல மாற வேண்டும் ஆண்டவரை போல மாற வேண்டும் இல்லையா அப்படி நாம எப்படி மாற்றப்படுறோம் நாம எப்படி ஆண்டவரை பார்க்கிறோம் அதை நாம போய் மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம இங்கே பார்க்கிறோம் சரி அடுத்ததா கூஷி யோகாபை வணங்கி ஓடினான் வணங்கி என்பது இன்னொரு ஒரு வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் வணங்குதல் அப்படின்றது என்பது தொழுகைக்கு சமானமானது நாம அணுகினமும் தொழுகை அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இதை குறிச்சு நம்ம அநேக நேரங்கள்ல நம்ம ஆலயத்துல படிச்சிருக்கிறோம் ஆண்டவரை பற்றி அந்த அறிவு நாம எப்படிப்பட்டதான உறவுக்குள்ளாக ஆண்டவரோட நாம இருக்கிறோம் அணுகினமும் அதிகாலையில எழுந்து அவரோட கூட நம்ம நேரத்தை செலவு பண்றோம்னா அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அதையும் நாம அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டும் அடுத்து கடைசியா என்னது அப்படின்னாக்க முக்கியமான ஒரு வினைச்சல் என்ன அப்படின்னாக்க ஓடினான் அவன் ஏன் நடந்து போகல ஏன் ஓடினான் உடனடியா போய் என்ன பண்ணணும் அந்த தூதர் போய் அவன் அறிவிக்கணும் உடனடியாக இங்க நடந்த விஷயத்த அந்த கூசி போய் யாருக்கிட்ட சொல்லணும் தாவித ராஜாவுக்கு சொல்லணும் அதனால அவன் ஓடினான்னு சொல்லி இருக்கிறது இங்க இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதே தான் இன்னைக்கு சிஸ்டர் வாசிச்ச மாதிரி அந்த தூதர் காலத்தின் மத்தியில என்ன பண்ணாரு பரந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இல்லையா பறக்க கண்டேன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அந்த பறக்கிறதும் போது இங்க ஓடுறதுக்கு சமானம் நம்மளும் கூட இந்த கடைசி காலத்துல இருக்கோம் நம்ம நாளைக்கு சொல்லிக்கலாம் இன்னும் நம்ம ஸ்டெடியான பிறகு சொல்லிக்கலாம் நம்ம அடுத்த வருஷம் சொல்லிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஆறு மாசம் பயன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அதற்கான காலமே கிடையாது ரொம்ப கடைசியில இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஓடி ஓடி தீவிரமா ஒரு ஆத்துமாவுக்காவது சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டியதான ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கோம் ஆனா இன்னும் கூட வந்து நாம சொல்லி கொண்டிருக்கிறதான நாம் முக்கியமா என்னையே சொல்லிக்கிறேன் சொல்லிக்கிறதான அந்த சாக்கு போக்கு என்னன்னா நான் இன்னும் தயாராகல அண்டவரே நான் இன்னும் தயாராகல எனக்கு இன்னும் வந்து என்ன பண்ண தெரியல எனக்கு சத்தியத்தை சொல்ல தெரியல ஆத்துமாவை ஆதாயப்படுத்த தெரியல அப்படின்ட்டு ஒரு பின்தங்கி பின்தங்கி இருக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஆடி எடுத்து வச்சா ஆண்டவர் நமக்காக பல அடி எடுத்து வச்சு நம்ம ஒரு ஆத்துமாவ கேட்டாலும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் நமக்காக பல ஆத்துமாக்களை கொடுத்தார் நம்மளுடைய வாயில் வார்த்தைகளை அவர் வந்து தருவார் ஆனா என்ன பண்ணாம இருக்கோம் நாம இன்னும் கேட்காம இருக்கிறோம் அப்ப இந்த கடைசி காலத்துல அந்த ஓடக்கூடியதான அந்த காலகட்டத்துல நாம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இங்க இருக்க ரெண்டு காரியம் தான் பார்த்துக்கோம் இப்ப மூணாவது அடுத்து என்னன்னாக்க நம்ம காண உலகத்துல ஷாக்கத்தே கிடையாது இங்க நம்ம பாக்குறோம் அகிலாஸ் வந்து பூஷிய முந்தி போயிட்டாரு எப்படி முந்தி போனாரு அப்படின்னாக்க அந்த சமனான பூமி வழியாக ஓடி முந்தி போயிட்டாரு அது என்னது அது ஷாக்கட்டு ஆனா நமக்கான
அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் கற்பர் நமக்கு அதற்கான பலத்தை கொடுப்பார் அதற்கான அந்த ஓயத்துல வந்து குறுக்கோழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்க்கிறோம் எந்த காலத்திலுமே வந்து விசுவாச வாழ்க்கையில குறுக்கோழியே கிடையாது அடுத்ததா வந்து என்ன அப்படின்னா நாலாவது காரியம் நம்ம கத்துக்க வேண்டியது தூதனை விட எது முக்கியம் அப்படின்னா தூது முக்கியம் யார விட எது முக்கியம் தூதனை விட தூது முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கும் பல பேர் செய்கிறதான ஒரு முக்கியமான தவறு என்னன்னாக்க நமக்கு போதகம் பட்டாங்கன்னா நம்ம போதகரை பார்த்துட்டு பிரசிங்கியரை பார்த்துட்டு அவங்க அப்படி அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு தேவையானது என்னது நமக்கான சத்தியம் அந்த சத்தியத்தை ஆண்டவர் யார் மூலமா வேணாலும் தருவார் ஆனா நமக்கூட நமக்கு நம்ம ஒரு சத்தியத்தை கேட்கும் போது அது யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் நம்ம முன்னாடி பேசுறது ஆனா நம்ம மனசுல ஆதியானவர் பேசுவார் இது எனக்கான சத்தியம்ட்டு நம்ம குத்தப்படுவோம் இல்லையா அதுதான் அந்த தூதுதான் முக்கியம் அப்ப அந்த தூது முக்கியம் அப்படிங்கறதான ஒரு ஒரு காரியத்துக்குள்ளாக நாம வந்து என்ன பண்ணணும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அடுத்து ஐந்தாவது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு தூதுன்றவ கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் ஒரு தூதோட தான் ஓடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இங்க என்ன நான் அதுதான் சோடுவானே அவங்ககிட்ட செய்தி இருக்குதா கண்டிப்பா தூதோ இல்லை இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறது மெயினா அகிதாசு தான் பாக்குறோம் என்ன அப்படின்னா அவன் ஓடுனா நான் போறேன் நான் போறேன் நான் ஓடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஓடுனா சரி போன யோகாபம் அனுப்பிச்சிட்டாரு ஆனா அங்க போய் தாவித் ராஜா கிட்ட சொல்றதுக்கு அவன் கிட்ட தூதோ இல்லை செய்தியே இல்லை இன்னைக்கு நம்ம கூட என்ன பண்றோம் அகிதாச போல சில நேரத்துல இருக்கும் ஒருவேளை இந்த கடைசி காலகட்டத்துல வாழ்க நமக்கு ஒருவேளை தூதுதான் என்னன்னு தெரியல முத்தன் யார் விசாரணைனா என்னன்னு தெரியல ஏழு எக்காலத்தை பத்தி தெரியல ஏழு சபைகளை பத்தி தெரியல கடைசி காலத்துல சொல்ல வேண்டிய சத்தியத்தை பத்தி தெரியல அசைக்கப்படுதலை பத்தி தெரியல சளிக்கப்படுதலை பத்தி தெரியல பின்மாறிய பத்தி தெரியல அப்படின்னா நாமளும் அந்த அகிமாசம் ஒண்ணுதான் இல்லையா அப்ப நாம இந்த காலத்துல சொல்ல வேண்டிய சத்தியனே ஆஹ் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வெளியில பாத்தீங்கன்னா மற்ற கிறிஸ்தவ மார்கத்தார் எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்கெல்லாம் எச்சரிப்பின் செய்தி எச்சரிப்பின் செய்தின்னு சொல்லி பயமுறுத்துவாங்க பலர் அதெல்லாம் இல்ல கடவுள் அன்பானவர் நம்ம கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் நற்செய்தி மட்டும்தான் சொல்லணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா நமக்காக எனக்காக ஆண்டவர் உயிரை விட்டார் அந்த கிருபர் ஒண்ணு போது என்னை வந்து பரலோகத்து கொண்டு போயிடும் சொல்லி சாத்தாம அவ்வளவு வஞ்சகமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா ஆனா எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய தூதர்களாக ஆண்டவர் நம்மளை வச்சிருக்காரு அதனாலதான் அனுதினமும் நமக்கு வந்து அவ்வளவு பாடங்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்ப நமக்கான தூது என்ன அப்படிங்கறத நாம தெரிந்த பிள்ளைகளாக இருக்கோம் அந்த தூதோட கூட நாம ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அடுத்தது கடைசியா என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்க இந்த தூதனுடைய அந்த வேலை எப்பொழுது முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த தூது அவர் பிரகடனப்படுத்துவதன் மூலமாக அது போய் யாருக்கு போய் சேரணுமோ அவங்க கிட்ட அந்த தூதை கொண்டு போய் சேர்த்த பிறகுதான் அவனுடைய அந்த ஊழியம் அவனுடைய அந்த தூதனுக்கான வேலை முடியுது அப்ப கடைசி கால மக்களாகிய நாம நம்மளை ஆண்டவர் தூதர்ந்துவார் அப்ப நம்மளுடைய ஊழியம் எப்ப முடியும் அப்படின்னா இந்த சத்தியத்தை எல்லாம் கேட்டு 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 உள்ளே வச்சுக்கிட்டு இருந்தா நம்மளோட ஊழியம் வேறவே நிறைவேறார் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய மக்களுக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் சேர்க்கக்கூடிய வகையில வந்து நாம என்ன பண்ணணும் வேலையை பார்க்கணும் அப்ப மாத்திரம்னா நாம கேட்ட சத்தியத்துக்கு நாம உண்மையாக இருக்க முடியும் நமக்கு எதற்காக இந்த சத்தியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தாரோ அவருடைய சித்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த சத்தியத்தை மற்றவங்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இந்த ஆறு காரியங்களை இந்த தினத்துல வந்து நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க கற்றுக்கொண்டோம் அப்ப இந்த ஆறு காரியங்கள் வந்து நாம முக்கியமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கடைசி காலத்தில் வாழ்கிறதான நாம் ஆண்டவருடைய தூதர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாளும் நாம சும்மா இருக்க கூடாது நாம வந்து நடந்து போய் தூதர் சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்துல இல்ல ஓடி போய் ரொம்ப தீவிரமாக தூதர் சொல்ல வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கும் அந்த ஒரு கடைசி அந்த ஒரு முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த பிள்ளைகளாக ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஆண்டவருக்கான ஊழியத்தை செய்கிற பிள்ளைகளாக வந்து நாம பார்க்க தேவனுக்காக ஒரு அந்த ஒரு செய்திக்காக தேவனை சொல்றேன் நல்லதொரு கதைவெளி பாடத்தை நடத்தி கொடுத்து தேவன் தாமே உங்களை ஆசிரிப்பாராக இப்பொழுது நம்ம முடிவு ஜபத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் முடிவு ஜபத்தை நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிற ஆஹ் தாயார் சரஸ்வதி அவங்க இருக்கீங்க நீங்க முடிவு ஜபம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மா ஜபம் முடியுங்களா அதிசயம் அதிசயம் பார்க்க முடியாகவும் உம்முடைய வருகை சமீபம் என்பதற்காகவும் உம்முடைய வருகைக்கு முன்னதாக நாங்கள் 
தூதராக உங்களுடைய சத்தியத்தை வெகு சீக்கிரமாக பறந்து அப்பா நாங்கள் பலரிடமும் உங்களுடைய சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகளாகவும் எங்களை தேவனே நீங்கள் மாற்ற தேவன் கிருமையா இருங்கப்பா உங்களுடைய வருகையின் போது நாங்கள் அநேக ஆத்துமாக்களை நமது பக்கத்தில் கொண்டு வந்து நிற்கத்தக்கதான சாக்கியத்தையும் பாக்கியத்தையும் எங்களுக்கு தாழ்ந்து தகப்பனே நாங்கள் அற்புறம் வீசலமான பாதுகாப்பா இருந்தாலும் எங்களால் கூடாது தகப்பனே உம்முடைய கிருபைகளாலும் பரிசு தாவியாலும் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் வழி நடத்தி உம்முடைய சத்தியத்தின் தூதை எடுத்து செல்லும் பிள்ளைகளாக எங்களை எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உங்களை செஞ்சு மன்றாடுகிறோம் அப்பா செய்தி கொடுத்த மகளை ஆசிர்வதிங்க இந்த கதை வழி செய்த கூடியிருக்கும் குடும்பங்களை ஆசிர்வதிங்க அப்பா இப்படியாக நாங்கள் இரவு படுக்கைக்கு சொல்கிறோம் தகப்பனே இந்த நல்ல சத்தியத்தை கேட்க தேவன் இந்த நாளை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க இந்த நேரத்தை கொடுத்தீங்க நேரம் மட்டும் எங்களுக்கு சுகபல தீவனை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க தெப்பத்துக்காக நீங்கள் பதி கொடுத்திருந்த சிறு குழந்தைகளை சுகபீனம் மான பிள்ளைகளை சுகத்தை கொடுத்தீங்க இன்னும் சுகபீனமாக இருக்கிற பிள்ளைகளையும் தேவன் தாமே நீர் ஆசீர்வதித்து வரும் வாரங்களில் அவங்களும் சுகம் பெற்றதாக நல்ல ஒரு காட்சியை பகரக்கூடிய பிள்ளைகளாக நாங்கள் காரியமாக தேவன் திருவி செய் திருவி செய்ய தகவலே இப்படியாக நாங்கள் நாளையும் கொடுக்கும் இந்த சத்தியத்தை கேட்க தேவன் எங்களை ஆயத்தமாக ஆயத்தப்படுத்த தேவன் திருவி செய்ய வேண்டும் என்று நேற்று இயற்கை முன்பதிக்கிறேன் நல்ல பிள்ளை என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோத்ரி என் முழு உலமையுடைய மறவாதே அமேன்